bölüm 68. B artı A bölü B 2'dir. B tam sayıdır. Olduğuna göre hangisi A'nın bir çarpanıdır? Şimdi şunu vermiş ya bunu böyle vermeseydi de şöyle bir şey verseydi 2 artı 1 bölü 2 deseydi biz ne yapacaktık? 2 artı 1 bölü 2'nin ne olduğunu bulmanın pratik yolu 2 çarpı 2 artı 1 eşittir 5 5 bölü 2 yazacak. Peki burada niye yazmayalım? A B geldi diye yazmayacağız diye bir şey yok. Yine yazarız. B ile B'yi çarptım B kare üstüne A'yı koydum B kare artı A. Hani 1, 2 gitti yerine A, B geldi diye korkmuyoruz. Aynen yazıyoruz. B kare artı A bölü B. Az, aynı az önceki mantık. Yani 3 artı 1 bölü 3 de ne yapıyordum? Bununla bunu çarpıp üstüne bunu koyuyordum. Bölü 3 bölü şu payda diyordum. Aynısı B çarpı B artı A bölü B. Eşittir 2. Bunu yazdık. Şimdi B kare artı A bölü B eşittir 2. Şu B'yi karşıya atalım. Karşıya atarken aslında ne yapıyorduk? İki tarafı da B ile çarpıyordu. Buradaki B bunu götürüyordu. Burada bir B kalıyordu. Karşı yatmanın mantığı oydu. Yoksa bir sihri yok. B kare artı A eşittir 2B'ymiş. Şimdi A'nın bir çarpanıdır diyor ya. A'yı yalnız bırakalım. Şu B kareyi de karşıya eksi B kare olarak atalım. Aslında ne yapıyoruz? İki tarafa da eksi B kare koyuyoruz. Dolayısıyla bu eksi bu artıyı götürüyor. Şurada 2B eksi B kare kalıyor. A 2B eksi B kareye eşittir. İkisinde de B var. B çarpanını alalım. A eşittir. B çarpanında 2B eksi pardon 2 eksi B. Sağlıyor mu? 2B eksi B kare. Şunun aynısını yazdık. Öyleyse A'nın bir çarpanı B. Bir çarpanı ise 2 eksi B. Çarpanı ne demek? Ona ulaşırken kullanılan şu terimler. 2 eksi B veya B. Hangisi var şıklarda? 2 eksi B cevabımız E seçeneği.